Colombia's energy industry is flourishing but still developing, it also offers a lot of untapped future potential. With me now to speak about the electricity sector is Ricardo Roa from Empresa de Energia Bogotá, one of the leading electricity companies in the country. Well, Ricardo, how is the Colombian energy sector structured and how do you fit in in this? Colombia desde 1991 hemos tenido una reforma estructural al régimen de los servicios públicos y a su estructura. Prácticamente hacia el año 1994 se dan las leyes 142 y 143 a partir de las cuales hay una reforma estructural. Desde esa época tenemos un sector prácticamente articulado en tres instancias. La primera de ellas es el Ministerio de Minas y Energía que rige la política y establece la planeación de largo plazo del sector. También está la Comisión de Regulación de Energía y Gas que establece las reglas y desarrolla cada uno de los roles que deben jugar entre agentes y enfocados también en lo que es la calidad y el precio hacia el usuario final. Y está un órgano de inspección, control y vigilancia, tanto de los operadores como la garantía de suministro al usuario final, que es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Y en ese orden hoy podemos decir que tenemos una infraestructura y una regulación bastante adecuadas para propiciar el desarrollo futuro de estos servicios en Colombia. Your core business is in transmission and investment in electricity in Colombia, but how well developed is the industry in terms of infrastructure, inclusion and regulation? Hay un muy buen desarrollo en términos de la infraestructura de transporte de gas, de transmisión de electricidad. La planeación la hace la Unidad de Planeación Minera Energética y convoca a licitación pública a los tres más grandes jugadores del sistema de transmisión nacional a participar en estas expansiones. Esta semana y durante este mes se estará definiendo la eh, entrega prácticamente de tres proyectos muy importantes para reforzar todo el sistema de transmisión nacional y asegurar la posibilidad de abastecimiento futuro de la energía en el país. Son proyectos que tienen suman del orden de los 1.1 billones de dólares. En cuanto a transporte, hace falta regular eh, más eh, en detalle lo que sería la confiabilidad. Nuestra compañía le ha presentado al gobierno proyectos del orden de 2.3 billones de dólares para garantizar la confiabilidad tanto en suministro como en transporte de gas, de manera que estamos a la espera de algunas señales regulatorias que privilegien este tipo de inversiones asociadas a proveer confiabilidad y a garantizar el futuro abastecimiento de este insumo energético para el país. What challenges does the sector face and how are you addressing them? El punto más importante en estos momentos es la discusión de los temas de confiabilidad. En Colombia, realmente, por nuestra alta disponibilidad hidroeléctrica, tenemos dos situaciones. Cuando no hay agua, nos toca encender las plantas de generación térmica, en su mayoría a gas. Hay necesidad de regular esas prioridades de atención del abastecimiento de la demanda de gas en estos momentos críticos. Este es un tema que hay que regular y sobre el que hay que avanzar. Y también es importante plantear alternativas de otros sustitutos del gas y de la hidroelectricidad como podría ser el, el gas natural licuado para importación o para exportación y otro tipo de servicios que aún están sin regular como el del almacenamiento de gas o algunas plantas peak shaving que hemos definido para atender las demandas eventualmente ante racionamientos de gas. The electricity industry uses a system of cross subsidies. How does that work exactly and why is it important? Si sí, en Colombia movemos un esquema que fortalece un principio constitucional de la solidaridad y redistribución del ingreso, es una manera en que los que tienen más aportan para los que tengan menos puedan consumir este tipo de servicios en electricidad, gas, acueducto y alcantarillado. Eh, prácticamente los estratos 1 y 2, que son los estratos ba bajos de la economía nacional, pueden recibir un subsidio hasta del 60% del costo del servicio el estrato 3 y 4 no reciben subsidio, aplican una tarifa plena y los usuarios del estrato 5 y 6, la industria del comercio, aportan una contribución del 20%, un sobreprecio a los servicios con los que se está supliendo esas necesidades de atención de la demanda de los usuarios de bajos recursos. Pero hace falta eh, crear conciencia sobre el uso adecuado de estos subsidios, sobre su focalización, estaría una política de Estado mucho más eficiente y mucho más racional, mucho más focalizada hacia las grandes necesidades que aún hay en grandes áreas del país, en donde hay usuarios que todavía no tienen con qué pagar ni siquiera lo que se conoce como el consumo de subsistencia, es decir, el consumo a partir del cual 
el usuario se vería obligado a pagar la tarifa plena del servicio. What sort of investment potential is there in the industry? Bueno, como mencionaba, nos hace falta muchísimo que hacer en términos de la confiabilidad del suministro del servicio del transporte de gas. Hay una gran cantidad, unos dos o tres millones de habitantes en el país que aún no cuentan con electricidad y mucho menos con el gas natural como un eh, combustible que es eficiente, limpio y muy económico para estas personas de escasos recursos. De modo que allí hay un gran potencial y hay un gran potencial también en la posibilidad que tiene nuestro país como ese hub energético entre la Centroamérica, Suramérica, para poder sacar esas grandes reservas de gas que hay en Venezuela, esas grandes reservas de gas que hay en el Perú y poderlas llevar por nuestras redes eléctricas de gas hacia los usuarios de Centroamérica que consumen ineficiente y costosamente estos servicios. How big an issue is fraud and corruption in the Colombian energy industry and how do you deal with this? Afortunadamente, el sector eléctrico en Colombia está muy regulado. Se dan transacciones muy transparentes entre los agentes. Los agentes llevan muchos años participando del mercado y prácticamente ellos mismos han creado una cultura de mercado y de transparencia en la información que prácticamente ha impedido que en este sector se presente un solo incidente relacionado con corrupción o, o, o fraude de alguna naturaleza. And finally, what's your strategy for future growth? Dentro de la estrategia, nuestro plan de inversión aspira en los próximos cuatro años a, a tener participación en empresas, prácticamente negocios en marcha relacionados con el transporte y la distribución de gas en México, la transmisión de electricidad y la distribución en países como Brasil y Chile. También tenemos la expectativa de desarrollar nuestro eh, proyecto más importante en Perú que se llama Contugas y allí estamos pensando que un elemento importante para garantizar la operación comercial y la viabilidad de esta red de gasoductos que hemos desarrollado en el Perú podría ser la instalación de una central térmica de generación que eh, tendría una capacidad entre 250 y 500 megavatios para poder entrar ya en una recta de viabilidad y de operación de esta red y con ello poder desarrollar comercialmente una mayor actividad que nos permita llevar el servicio no a 26 mil clientes como tenemos ahora, pero sí por lo menos a unos 50 mil. Tenemos otra gran meta que es Cálida. Cálida es una empresa que tiene ya 10 años que distribuye el gas en el en Lima y en esta tenemos la expectativa de llegar muy rápido con una tasa de crecimiento de 100 mil clientes al año a una meta de millón y medio de clientes en el año 2024.